哥几个，咱们前几天不是借了只黄河扇回家吗？然后一直都不亲人的嘞，基本上看到我就跑啊。眼看着他再不亲人就要长大了，所以我使出了我的终极大招，盘他，就快要把他当成一颗核桃来盘了。有事没事就把他抓手上来摸，你们看，这是盘了两天的效果。现在看起来好多了哈，还知道往我这边走了。过来，上来嘛，摇啥头嘞，小伙子，不要不识抬举啊！上来，哎，这么多人看着嘞，刚刚我还把花给吹出去了，我不要面子的吗？嗯，你们看，我把手拿出来了，他又会跑过来上下打量我，这说明啥？这说明他对我这个人感兴趣啊！上来，来，就是目前还不是很愿意上手，所以说，这个鸟你想让它亲人，一定要趁它小，赶紧多盘盘它呀，不然长大了繁衍了就真搞不了了。过来，小伙子，不来不理你喽。这家伙就是回家的时候太大了，对人的戒备心有一些强啊。来，出来，出来嘛，给个面子，哥。呀，子，我这牛皮都吹出去了，说你已经不怕人了呀，你这当场打我脸啊！快来，开饭了，别飞了，飞不起来。来，小伙子，你往哪里跑？看得出来哈，他不是很怕我。<笑>这家伙，明明昨天晚上都已经会上手了，这睡个觉起来把我给忘了。<笑>来，翅膀打开，翅膀打开，给我保保暖啊！摇头有用吗？这边收拾也有点冷啊，一起打开吧。哎，舒服舒服。不得不说，小鸟这个嘎吱窝确实挺暖和的，因为它们体温比我们的高啊。给它撒点葱花进去，准备开饭。可能大家有个疑惑，为什么这么大了我还不给它断奶呢？就是因为这玩意儿它不亲人，所以我想多给它喂一段时间。按照正常程序来说，这么大了早就应该给它放这个断奶的进去了，我一直没放呢。而且它现在吃奶粉也挺能吃的，也没有出现说吃两口就不想吃了。所以干脆就再给他喂一段时间吧。像这种不是很亲人的，学吃的话又是他自己吃，咱也帮不上忙。一旦他学会自己吃了，可能也就彻底繁衍了。这玩意儿要是繁衍了，就没什么可玩性了呀。嘴巴擦一下，不得不说，还是微音五块，几勺就好了。而且他喝的也快，看看现在多重了嘞。到家的时候人家是一百一十五克，鸭子瘦了，一百零九了。这喂了几天，瘦了六克。<笑>这几天没给他喂好，国庆期间嘛，难免也要出去玩一玩。有时候一天给他喂两次，<笑>我的错，我的错。把他放在凳子上，看他过不过来。来，上来。你昨天晚上明明都要上手的哈。哎，这就乖了嘛，是不是？我没说错。强行盘了他两天，现在亲人多了嘛，还知道自觉的上手了。我估计啊，再养几天，应该他就离不开我了。得了，吃也吃了，玩也玩了，咱就不把他放保温箱里去了啊。反正现在也没什么事儿，接着盘他吧。这家伙要是养出来不亲人，那可太伤心了。好了，我要去找个地方坐着盘鸟了。大家看完记得点个赞，么么哒。看一下老十四的小崽崽，今天忙了一天都没管啊。这都下午五点多了，才打开给他看一看，好像另外一只也出壳了，已经有三只了，挺厉害的哟，几天不见都三胎了，这个速度还蛮快的，又咬不痛，把蛋壳给他剪了，凶得很呀，这家伙，鸭子它还追出来咬我了，这小脾气还越来越大了，我不时常给你检查，你前两个都已经没了。你小子还不知道感恩，来，搞两首歌听听。我给起个头啊
吹呀、啊，嘿，抓着不动啊。<笑>这个从小时候他就很讨厌我摸他的脚，每次摸脚他就咬我。来点音乐，可能是太久没吹，记不起来了，给你换个简单的。吹呀、啊，还想得起来不？嗯，完了，没想到连鸟都是这样啊！当爸以后就开始不玩音乐了。曾经的梦想，看来已经也不重要了。下去吧，你都不玩音乐了，咱们俩已经没有共同语言了。看看他的宝宝啊，检查一下喂了没有？这个大的应该是喂了的。就是看后面这两个小的，看完这个大的每次检查都吃的特别饱，这就是禽鸟喂为什么长这么快，因为它随时随地都在喂它们。看看老二嘞，哎，哦，这个才是老大，这个稍微大一点，都喂的不错。最后来看看这个小的。这个是今天出壳的黑眼睛，应该是个原始灰或者是珍珠吧，反正他们俩也不可能出什么高级颜色，多半都是和小灰灰是一样的。塑料里有几颗小米，应该是喂了一些，还可以啊。这个就不用咱们插手了，它会养，就让它自己养吧。去吧。既然都不玩音乐了，就好好带孩子，不要再像以前那么放荡不羁了，见谁都吹口哨，知道不？现在可是有家室的人了哟！快来快来！哎，这小伙子，他又跑了，看着我打了一把伞。这么大的雨，我不打伞怎么得行呢？又看这三个鸭子，<笑>让一下。过来，大哥，开饭呀！快点，快点，我把伞丢了，给。这雨太大了，快！咦，哎，这家伙今天穿多了，没见过我穿长袖，有点害怕。过来，大哥，哎，你来了，哥，看仔细了，是不是同一个人哈？衣服穿厚了一点，你就不认识了。吃。下雨天怕他找不到。哎，哦吼，全给他拖走了。感觉他今天有点怕我呀，抢了我的东西他就跑了。这里面好多嘞，本来我是给两只鸟准备的，这下全被他抢走了。你们瞧，被他高兴坏了。最近也是连着下了好多雨，温度一降再降，感觉都没有一个过渡期呀、啊，直接从夏天转变到冬天了，让人非常的不适应啊！也不知道大哥顶不顶得住哟，头上的羽毛还没长好嘞，我都担心它头发太短了，飞起来不防雨啊，凉飕飕的，万一给它整感冒了，呵呵呵，这就不好。你们看它，聪明的很，还知道把里面的面包虫全部倒出来吃。如果说下雨天什么动物最开心的话，那就飞鸭子、魔鼠了。这个雨下的越大，它们就越开心啊！过来，大哥，过来！这家伙好像今天有点不认识我，一直围着我飞，也不愿意落到我身上哦。咦，看，他又飞到这上面来打量我了，看了我一眼，这几个意思嘞？转头就跑了。难道是我今天穿的让他不是很高兴，黑白相间，还是说他以为咱们俩撞衫了？瞧这个样子，今天这个雨应该是停不下来了。看大哥又回来了，他把自己当鸭子了，<笑>在这里面洗澡。过来，大哥，这些骨头是不是你叼上来的？小伙子，你胆子越来越大了哈，来福碗里的东西你都敢去动了，你小心他捶你哦。